നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിങ്ങിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതേപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലൊക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മൂന്ന് പാട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫോർത്ത് പാട്ടാണ് ഇനി രണ്ട് പാർട്ട്സും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഈ പാട്ടോടെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് കഴിയും ഇനി വരുന്ന പാട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റിവ്യൂവിങ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് ഈ റിവ്യൂവിങ് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് അതെന്താണ് അതൊരു എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതായത് ഫൈവ് മാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്ത് റിവ്യൂ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റിവ്യൂ എഴുതാം പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മൊബൈൽ ആവാം നമ്മുടെ വാച്ച് ആവാം അതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ എന്തായാലും എസ് എ പാട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം ഇപ്പോൾ എന്താണ് റൈറ്റിംഗ് ദ റിവ്യൂ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വേ ടു ഷെയർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ റിവ്യൂവിങ് വഴി ഷെയർ ചെയ്യും ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് യു ലൈക്ക് അതെന്താണ് അതൊരു പ്രൊമോഷൻ പോലെ ആയിരിക്കും അതേപോലെ എന്താണ് ഇറ്റ് ബിൽസ് യുവർ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ എന്താണ് അത് നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്കില്ലിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതേപോലെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പോയിൻസും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് ഇത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്റ്റഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റ് ടു ജനറേറ്റ് ഐഡിയാസ് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്ത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒരു ഡിസ്കഷൻ അതിലൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് ചെയ്യുക എന്തിനാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ജനറേറ്റ് ഐഡിയാസ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ കോണ്ടസ്റ്റ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കളക്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് സംടൈംസ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് സൊല്യൂഷൻ ടു പ്രോബ്ലംസ് ചില സമയങ്ങളിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി മീറ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യും പരിഹരിക്കാൻ ഒരു സൊല്യൂഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എം എൽ എ എൻ്റെ എ പി എ ഇതും ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊരു ഫൈവ് മാർക്സ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എം എൽ എ എൻ്റെ എ പി എ അല്ലെങ്കിൽ എം എൽ എ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ടു മാർക്ക് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്താ എം എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എം എൽ എ എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അക്കാഡമിക് സ്റ്റൈൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷൻ വിച്ച് ഈസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് എന്ത് മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അസോസിയേഷൻ അപ്പോൾ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത അക്കാഡമിക് സ്റ്റൈലിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എം എൽ എ എന്ന് പറയാം മോഡേൺ അസോസിയേഷൻ ഹാസ് ബിൻ പബ്ലിഷിംഗ് ഇറ്റ്സ് അക്കാഡമിക് സ്റ്റൈൽസ് സിൻസ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് മുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ ഇത് ഓരോ അക്കാഡമിക് സ്റ്റൈൽസുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ സ്റ്റൈൽ ഇവരുടെ സ്റ്റൈലാണ് എന്ത് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് എ പി എ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എ പി എ എന്ന് പറയാം എ പി എ സ്റ്റൈൽ ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസിങ് ദ സയൻറ്റിഫിക് റൈറ്റിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക
നമ്മൾ ഈ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് നടത്തുക ഒന്നെന്താണ് സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് ആണോ പിന്നെ സ്റ്റൈല് കറക്റ്റ് ആണോ പ്ലേജറിസം ഉണ്ടോ അതുപോലെ പാരഗ്രാഫ് കറക്റ്റ് ആണോ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങിലൂടെ ഒന്നും കൂടി കറക്റ്റ്നെസ് നമ്മൾ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് അക്കാഡമിക് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി എന്നാണ് എന്താണ് അക്കാഡമിക് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഇത് ഇതും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് മിക്കവാറും അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്താണെന്നായിരിക്കും ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഉണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അക്കാഡമിക് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ മോറൽ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ എവറി വൺ ഇൻ എൻ അക്കാഡമി എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മോറൽ കോഡ് ആണ് എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ളത് ഇറ്റ് ഇൻസ്റ്റിക്സ് ഓൺ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എതിലാണ് ടീച്ചേഴ്സിലും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻസിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ടു കണ്ടക്ട് ദയർ സ്റ്റഡി റിസേർച്ച് ട്രാക്കിംഗ് എക്സെട്ര യൂസിങ് ഫോർ മീൻസ് വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ് വേസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റോ ഒരു സെമിനാറൊക്കെ തരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ എഴുതുക നമ്മൾ ഡിസ്ഹോണസ്റ്റ് വേസ് സത്യസന്ധപരമല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അക്കാഡമിക് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുക അതായത് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത് അക്കാഡമിക് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് താഴത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ഇസ് എ റെക്ടോർ റെക്ടോർ റെക്ടോറിക്കൽ മോഡ് റെച്ചയോടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ റെക്ടോറിക്കൽ മോഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ വരാം റെക്ടോറിക്കൽ മോഡ് യൂസ് ഇൻ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ് എ ഇൻക്ലൂഡ്സ് റീസൺസ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു റെക്ടോറിക്കൽ മോഡാണ് റെക്ടോറിക്കൽ മോഡിൽ എന്താണ് കാരണങ്ങളും ആ കാരണങ്ങളുടെ പിന്നെ റിസൾട്ട്സും റിസൾട്ട്സും ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സും അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞ് ആ പ്രോബ്ലം കാരണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടായി അതിൻ്റെ കോസും കാരണവും അത് കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എഫക്ട്സും അതിനാണ് നമ്മൾ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് എ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണൊരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡെഫിനിഷൻ ഈ ഇസ് എ വേ ഓഫ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് എ വേർഡ് എ ഫ്രേസ് ഒരു വേർഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസിന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നതിനാണ് ഒരു എക്സ്പ്ലെയിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയാം ദ വേർഡ് ടു ബി ഡിഫൈൻഡ് മേ റെഫേഴ്സ് ടു എൻ ഒബ്ജെക്ട് എൻ ഐഡിയ എ പ്ലേസ് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു പ്ലേസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് മിക്കവാറും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലും മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്താണ് നമ്മുടെ പേപ്പറിൻ്റെ പേര് തന്നെ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ഇസ് എ ഹയർ ഓർഡർ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ എന്താണ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ഇസ് എ ഹയർ ഓർഡർ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് ജനറലി റെഫേഴ്സ് ടു ആൾ റൈറ്റിംഗ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഗിവൻ ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി പൊതുവെ എന്താണ് സ്റ്റുഡൻസ് നൽകുന്ന അസൈൻമെൻറ്റ്സ് വർക്ക്സ് അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അക്കാഡമിക് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുക അത് എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെറിയ സ്കൂളുകളിലല്ല കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് വരുന്ന ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിനാണ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സീരിയസ് ആൻഡ് എ ഫോമൽ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നതാണ് ബുക്ക് റിവ്യൂ കേസ് സ്റ്റഡി പ്രൊജക്റ്റ് എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അക്കാഡമിക് റൈറ്റിംഗിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റും ഇതേപോലെ ഒരുപാട് എക്സാംസിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഡിസർട്ടേഷൻസ് തെസിസ് എന്താണ് ഡിസർട്ടേഷൻസ് എന്താ തെസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വേർഡ്സ് ഡിസർട്ടേഷൻസ് ആ
ദ ഫൈനൽ പ്രൊ ദിസ് ഇസ് ഇസ് എ ഫൈനൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഫോർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി അവിടെ പി ജിക്കുള്ള അവസാനത്തെ സാധ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക തെസിസ് എന്ന് പറയുക എവിടെയാണ് അമേരിക്കയിലെ പി ജി മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയുടെ എന്താണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയുടെ ഫൈനൽ പ്രൊജക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് തെസിസ് എന്ന് ആൻഡ് ഡെസർട്ടേഷൻസ് ഇസ് എ ഫൈനൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഫോർ ഡോക്ടറൽ ഡിഗ്രി അവിടെ പി എച്ച് ഡി പി ജി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് പി എച്ച് ഡി ആണോ ആ പി എച്ച് ഡിയെ സമയത്ത് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അവിടെ ഡെസർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇനി നേരെ നമ്മൾ യു കെ വരാം യു കെ മീൻസ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ദർ ഇസ് എ ഫൈനൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഫോർ ഡോക്ടറേറ്റ് ഡിഗ്രി അവിടെ തെസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡോക്ടറേറ്റ് ഡിഗ്രി പി എച്ച് ഡിക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക തെസിസ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മറ്റവിടുത്തെ അമേരിക്കയിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവിടെ മാസ്റ്റേഴ്സിനാണ് തെസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് യു കെയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഡോക്ടറേറ്റിനാണ് തെസിസ് വരിക ഇനി അതേ സമയം അവിടെ എന്താണ് ഡെസർട്ടേഷൻസ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക ഡെസർട്ടേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ പി ജിക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡെസർട്ടേഷനാണ് അമേരിക്കയിൽ എന്താണ് അവിടെ തെസിസ് ആണ് കൊടുക്കുക ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ തമ്മിലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഡെസർട്ടേഷൻ ഓർ തെസിസ് ആർ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് വർക്ക് കാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ സ്കോളേഴ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡെസർട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തെസിസ് എന്ന് പറയാം ശരിക്കും എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ എഴുതേണ്ട പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ആ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റിൽ എഴുതാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കമ്പാരിസൺ എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ഈസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ സീരീസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഗ്യാതറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം റെസ്പോണ്ട്സ് ത്രൂ സർവേ ഓ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഡിവൈസിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യില്ലേ അതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ലിറ്ററേച്ചറിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എന്തിന് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻസും മറ്റും ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ സുരക്കൂട്ടി വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ എന്ന് പറയാം ഇത് പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി അതേ അല്ലെങ്കിൽ സർവേ വഴിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോരുടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും സാധാരണ എന്താണ് നമ്മളോട് ഒരാൾക്കാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കില്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലോഗിങ്ങിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കില്ലേ അതിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ എന്ന് പറയാം ചോദ്യാവലി എന്ന് പറയാം മലയാളത്തിൽ ഇനി എന്താണ് റിസർച്ച് പേപ്പർ ഇതും കൂടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് എസ് എ ടൈപ്പ് ഫൈവ് മാർക്സ് സെക്ഷനിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതോടെ നമ്മൾ ത്രീ മാർക്സ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ത്രീ മാർക്സ് സെക്ഷനിലും ടു മാർക്സ് സെക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ഫൈവ് മാർക്കിലും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഈ നാല് പാട്ട് വീഡിയോസാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ റിസർച്ച് പേപ്പർ പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ റിസർച്ച് പേപ്പർ ഈസ് എൻ എസ് എ ഇൻ വിച്ച് യു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് യു ഹാവ് ലേൺഡ് ആഫ്റ്റർ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് യുവർ ടോപ്പിക് ഇൻ ഡെപ്ത് അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് എടുത്താൽ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റിസർച്ച് പേപ്പർ എന്ന് പറയാം ഇന്ന് റിസർച്ച് പേപ്പർ യു ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രോം ദ സോഴ്സസ് സച്ച് ആസ് ബുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സൈറ്റ്സ് അതായത് നമ്മളൊരു റിസർച്ച് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനെ പറ്റി പഠിച്ചത് നമ്മളതിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ ബുക്ക്സ് റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണോ അതേപോലെ ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ നിന്നാണോ ഇൻ്റർനെറ്റ് സൈറ്റിൽ നിന്നാണോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യും യു ആൾസോ യുവർ ഓൺ ഐ ആഡ് എന്താണ് യുവർ ഓൺ ഐഡിയാസ